প্রিয় দর্শক আমরা আজ মুন্সিগঞ্জ জেলার রারিখাল গ্রামে সার জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়িতে এই বাড়িতে যেতে হলে আপনাকে গুলিস্তান হতে মাওয়ার গাড়িতে উঠে রারিখাল গ্রামের বেসগাঁও বাস স্ট্যান্ডে নামতে হবে সেখান থেকে অটোতে পঞ্চাশ টাকায় জগদীশচন্দ্র বসু কলেজ যেতে হবে এবং এইটি তার পৈতৃক ভিটে অর্থাৎ তার পৈতৃক ভিটিতেই পরবর্তীতে জগদীশ চন্দ্র বসু ইনস্টিটিউট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু আঠারোশো আটান্ন সালে তিরিশে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যু হয় উনিশশো সালের তেইশে নভেম্বর তিনি একজন বাঙালি পদার্থবিদ উদ্ভিদবিদ ও জীববিজ্ঞানী এবং প্রথম দিকের একজন কল্পবিজ্ঞান রচয়িতা তার গবেষণার ফলে উদ্ভিদ বিজ্ঞান শাখা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবহারিক ও গবেষণাধর্মী বিজ্ঞানের সূচনা হয় তার হাত ধরে ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার্স তাকে রেডিও বিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত করে তার গবেষণার প্রধান দিক ছিল উদ্ভিদ ও তরি চম্বুক তার আবিষ্কারের মধ্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধিমাপক যন্ত্র ক্রেসকোগ্রাফ উদ্ভিদের দেহের উত্তেজনার বেগ নিরূপক সমতল তরুলিপি যন্ত্র রিজনাস রেকর্ডার অন্যতম জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী অবলম্বস ছিলেন একজন বিদুষী ডাক্তার ও শিক্ষাবিদ জগদীশচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাংলা ভাষায় ছোটদের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য জগদীশচন্দ্র অব্যক্ত নামে একটি বই লিখেছিলেন তিনি গাছের প্রাণ এবং মার্কনির আগেই রেডিও আবিষ্কার করেছেন বলে বাঙালি মহলে একটি ধারণা প্রচলিত আছে প্রথম ধারণাটি একেবারেই ভুল গাছের প্রাণ সম্পর্কে অনেক প্রাচীনকাল থেকেই পণ্ডিতেরা সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন জগদীশ চন্দ্র কেবল প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে এক কথায় উদ্ভিদ জীবন প্রাণী জীবনের ছায়া মাত্র দ্বিতীয় ধারণাই যে অর্থ বলা হয় সে অর্থে সঠিক নয় মার্কনি আধুনিক ছোট বা শর্ট তরঙ্গ মাপের বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে দূরে বেতার সংকেত পাঠাতে সফল হয়েছিলেন যার ফল হলো রেডিও কিন্তু জগদীশচন্দ্র কাজ করেছিলেন অতি ক্ষুদ্র তথ্য তথা মাইক্রোওয়েভ নিয়ে যার প্রয়োগ টেলিভিশন এবং রাডার যোগাযোগ ক্ষেত্রে দিয়েছে জগদীশচন্দ্র বসু বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরের আঠারোশো আঠারো সালে তিরিশে নভেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন তার পরিবারের প্রকৃত বাসস্থান ছিল বর্তমান বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত বিক্রমপুর নামক স্থানের রাড়িখাল গ্রামে তার বাবা ভগবান চন্দ্র বসু তখন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন জগদীশ চন্দ্র কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার কলেজ থেকে বিএ পাস করেন বাবার ইচ্ছা ও তার আগ্রহের মধ্যে টানাপড়ের শেষ পর্যায়ে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়বেন বলে স্থির করেন চিকিৎসা বিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্যে লন্ডনের উদ্দেশ্যে পাড়ি যাওয়ার আঠারোশো আশি সালে কিন্তু অসুস্থতার কারণ বেশি তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি অচিরে এই চিকিৎসা বিজ্ঞান পাঠ ছেড়ে দিয়ে ক্যামব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন এখান থেকে ক্রাইস্ট পাস করেন এর পরপরই বা প্রায় একই সাথে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি পাঠ সম্পন্ন করেন বিদেশে অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে আসেন আঠারোশো পঁচাশি সালে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের অস্থায়ী অধ্যাপক পদে যোগ দেন তার গবেষণার সূত্রপথ এখান থেকে তার মহান বৈজ্ঞানিক গবেষণা সময়ের সুতিকাগার হিসাবে এই কলেজকে আখ্যায়িত করা যায় আমরা যে জগদীশ চন্দ্রের সাথে পরিচিত তার জন্ম এখান থেকে আঠারোশো সাতাশি সালে জগদীশ চন্দ্র বসুর সাথে অবলার বিয়ে হয় অবলা ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের বিখ্যাত সমাজক্রম দুর্গামোহন দাসের কন্যা বিয়ের আগে অবলা বসু কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে চাইলেও তাকে ভর্তি হতে দেওয়া হয়নি কারণ সেখানে তখন মেয়েদের পড়াশোনা সালে বঙ্গ সরকারের বৃত্তি নিয়ে অবলা মাদ্রাস বর্তমান চেন্নাই যান পড়াশোনার উদ্দেশ্য সেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন শুরু করলেও অসুস্থতার কারণে আবার ফিরে আসতে বাধ্য হয় 
প্রিয় দর্শক আপনারা যে ভবনটি দেখছেন বর্তমানে এটি জগদীশচন্দ্র বসুর শৈশবকালীন বাসভবন কিংবা বলতে পারেন তার পৈতৃক নিবাস এই বাড়িতে আপনারা দেখছেন একটি পুরনো জীর্ণশীর্ণ ভবন এই ভবনটিতে কয়েকটি কক্ষ রয়েছে এখন কক্ষগুলো আমরা আপনাদের দেখাবো এই ভবনটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতায় অর্থাৎ এর দেখভালের দায়িত্ব প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ভবনের আস্তর দেখা যাচ্ছে খসে পড়েছে বোঝা যাচ্ছে যে এটা সংস্কারের প্রয়োজন ভবন দেখানোর পর আপনাদেরকে আমরা বোস কমপ্লেক্স ও জগদীশচন্দ্র বসুর অস্থায়ী মিউজিয়াম দেখাবো সেখানে জগদীশচন্দ্র বসুর সেই সময়ের কিছু জার্নাল সেই সময়ের যে বিল্ডিংটি দেখছেন কিছু পত্রিকা জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা পাশাপাশি হয়েছিল পাশাপাশি তার কিছু লেখা তার নিজের হাতের লেখা সেই অস্থায়ী মিউজিয়ামে রয়েছে আমরা সেই মিউজিয়ামে কিছু অংশ আপনাদেরকে দেখাবো ততক্ষণ আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদেরকে লাইক শেয়ার করে আমাদের সহযোগিতা করবেন আর চলুন আমরা ভিডিওর বাকি অংশটুকু আপনাদের দেখাই জগদীশের আঠারো মাসের সেই গবেষণার মধ্য মুখ্য ছিল অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা আঠারোশো পঁচানব্বই সালে তিনি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি এবং কোনো তার ছাড়া এক স্থান থেকে 
অন্য স্থানে তা প্রেরণে সফলতা পান আঠারোশো সাতাইশ সালে বিজ্ঞানী হ্যারোস প্রত্যক্ষভাবে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন এ নিয়ে গবেষণা করার জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন যদিও শেষ করার আগেই তিনি মারা যান জগদীশ চন্দ্র তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে সর্বপ্রথম প্রায় পাঁচ মিলিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তরঙ্গ তৈরি করেন এ ধরনের তরঙ্গকে বলা হয় অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ বা মাইক্রোওয়েভ আধুনিক রাডার টেলিভিশন এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই তরঙ্গের ভূমিকা অনস্বীকার্য মূলত এর মাধ্যমেই বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যর আদান প্রদান ঘটে থাকে বিজ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে জগদীশ চন্দ্রের সফলতার কথা কর্মজীবন অংশে উল্লিখিত হয়েছে এছাড়া তিনি বিজ্ঞান গবেষণায়ও প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছিলেন যার জন্য তার সুখ্যাতি তখনই ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতেরও বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে নিউটন আইন 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 স্টাইনের চেয়েও কম নয় তা তিনি প্রমাণ করেন জগদীশ চন্দ্র যে গ্যালিলিও নিউটনের সমকক্ষ বিজ্ঞানী তার স্বীকৃতি দিয়েছিল লন্ডনের ডেইলি এক্সপ্রেস পত্রিকা উনিশশো সাতাশ সালে আর আইনস্টান তার সম্পর্কে নিজেই বলেছেন জগদীশ চন্দ্র যেসব অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন তার যে কোনোটির জন্য বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড তাদের পঞ্চাশ পাউন্ডের নতুন নোট কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির মুখ যুক্ত করার জন্য নমিনেশন দিয়েছে তাদের ওয়েবসাইটের হিসাবে গত ছাব্বিশে নভেম্বর দু পর্যন্ত প্রায় এক লাখ পঁচাত্তর হাজার নমিনেশন গ্রহণ করেছে এর মধ্যে তারা এক লাখ চোদ্দ হাজার নমিনেশন প্রকাশ করে যেখানে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুকে সেরা তালিকায় রাখা হয়েছে মূলত তারবিহীন প্রযুক্তিতে তিনি যে অবদান রেখেছেন সেটার কল্যাণে আজকে আমরা ওয়াইফাই ব্লুটুথ বা স্মার্টফোন বা ল্যাপটপ খুব সহজে ব্যবহার করতে পারছি যদিও আমরা আধুনিক রেডিওর জনক হিসেবে জি মার্ক মার্কনিকে বিবেচনা করে থাকি উনিশশো এক সালে তার আবিষ্কারের জন্য কিন্তু তার কয়েক বছর আগেই স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু তরু তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন তাই যদি নির্বাচিত হয় তাহলে দু সালে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের পঞ্চাশ পাউন্ডের নোট নোটে দেখা যাবে এই মহান বিজ্ঞানীর নাম যে বিজ্ঞানীর নাম স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু জগদীশ চন্দ্র বসু যেসব অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন তা বিরল তিনি বিভিন্ন খেতাব পেয়েছেন যেমন নাইট নাইটহুড উনিশশো ষোলো রয়্যাল সোসাইটি ফেলো উনিশশো বিশ ভিয়েন একাডেমি অফ সায়েন্সের সদস্য উনিশশো ইত্যাদি প্রিয় দর্শক ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক ও শেয়ার করবেন আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন তাহলে আমরা নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের উপহার দিব মানসম্মত ভিডিও দিব থ্যাংক ইউ আপনারা দেখছেন স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর জাদুঘর যেখানে তার কিছু বিভিন্ন রিপোর্ট তার বিভিন্ন হাতের লেখা দেখুন স্যার তার নিজের হাতের লেখা এগুলি তার লেখা জার্নাল বিভিন্ন ডকুমেন্টেশন বিভিন্ন সময়ে পাবলিশ হওয়া জার্নালের কিছু অংশ স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর নিজের হাতের লেখা আপনার নিজের হাতের লেখা দেখছেন স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর